ili usipita matukio mbalimbali mbali, na uwe wa kwanza kutizama video zetu tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante mtwali ah ali yeah. ah kwa hiyo na bosi mtwali okay so kabla ya ali ulikuwa wapi mm alikuwa South Africa ah uko unafanya ndio kuna 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 ofisi za mama yangu mdogo kwa nini kwa kwa na shule hizo za video game yes yes okay so hali ulikutana na hapo South Africa alikuwa kuja kwenye project ya Infidel na fikiri ilikuwa project yake za kwanza kwenye album mm. yeah na okay, so kisikaji nataka kujua muungano kwa hiyo kuna mtu alikuwa katikati akaunganisha ambao wewe mwenyewe tu ulimfuata apartment ama ilikuwa ni Uh, mdogo wake Abu ni mshikaji wangu wa long time muda mrefu sana since naanza kumfundisha fundisha kwa sababu kabla sijaenda South Africa na nilikuwa kupiga uh, nilikuwa da lakini nilikuwa nafanya hizo kazi za kupiga kupiga picha mm. kwa hiyo tulikuwa washikaji kwa hiyo mimi niliona Ali yuko yuko sei na mimi nilikuwa sei nikamchoka Abu nikamwambia yo hebu naomba namba bro yako nikamsalimia nika kwa was like was long time na sikuwa nimeona hata mtanzania mwenzangu labda tukabadilishana mawazo mm. kwa sababu ambaye namba mtumie namba meneja na kanitumia namba meneja nikamweleza meneja mimi ni nani na shida gani nataka kufanya nini wakaambia okay njoo apartment mm. then kesho yake nikaenda kwa nilipenda pale nimeenda na vifaa vyangu mm. cuz camera na nini kwa nimefika pale nikakuta kuna safari ya kwenda sehemu uh, kama shopping funny via equipment za ofisi yake kwa hiyo tumeenda kule ah, ni nikaomba naweza kupiga picha ndio pia kwa ni napiga picha nika shoot then to the road apartment nika nimetumia sasa vile vitu ambavyo tulifanya kule kwa hiyo yes ah yeah. kwa kuanzia hapo yeah like we we fly to all the cars na ni then tukaanza tu kuzungumza kwa kuna mkataba tayari of course ah mkataba naye kwa mdagani miaka mingi tu lakini mkataba mzuri tu ah okay sasa yeah. Ah, kwa kuanzia pale hiyo ofisi ambayo ulikuwa unafanyia kazi ikawaje? Au uh, mkataba ulikuwa unakubana sana. Mhm. Ile ilikuwa ofisi ya mama yangu. Ah, kwa hiyo okay. nilipona hiyo fursa nikaongea na mama, nikamweleza, mm. nimeongea na management ya Ali, nimetaka hivi na ni ofa hii na mm. like unajua binadamu na vijana lazima to move tubadilishe mazingira ya kupata changamoto nyingi. Okay. Lakini ndoto zako ndo zilikuwa kufanya kazi na Ali ama ndo imetokea. No, like nafikiri tu mipango ya Mungu. Mungu hata mipango ya Ali. Kwa kwa una ndoto kufanya kazi na Ali kiba. Kwa kwa mileage ile ya Ali na mimi nimesema hapo. Ah, unajua ni lazima upite kona kona nyingi. Then nafikiri tu uh, wakati wa Mungu umekuwa wakati sahihi kabisa. Ndoto zako zilikuwa nini? Kumpigia picha nani? Haziko kumpigia picha mtu yote lakini zilikuwa ni kwa tuna production team yangu mimi ambao nitazalisha mm. vitu vingi huko. Na kwa sawa. Kufanya kazi na hali kwa muda huu ambao uko naye sasa hivi. Ipoje? Ugumu ama kuna nini hasa? Ah, uh, that's a vibe. Unaelewa? Ah, uh, ime, ime na, nasema just a vibe kwa sababu nimegundua kuna vitu vingi mimi na hali tunafanana, tabia fulani, tunapenda fulani. Hatuni mapombe labda kusema tuweke kama sehemu tukakaa hivi hapana sisi ni walevi wa simu tunakaa majemu na simu na simu na sisi labda tuende studio kwa hiyo muda mwingi mimi nakuwa na enjoy sana kufanya kazi na hali ama tukio kwenye session na nini mmm mm. ya watu wa nje ama maneno ya watu wa nje ni kwamba hali kiba ni ni, ni binafsi kama ambavyo watu wanasema yani mm. mtu fani ile ambaye ni binafsi yani hana time yani hana yani sijui azoeleki na vitu kama vile anakitaka chake ndio iko iko kile Mm. Leo tumepata baada kuzungumza na wewe. Mm. Hemtuambie najua utatetea lakini Ah, uh, no, sio kutetea lakini uh, nafikiri kila binadamu ana ana uthamini ambao mwenyewe amejipa. Mm. Like mimi kuna namna nafanya ambavyo nimejipa. Kwa hiyo ukija kwangu kuna namna nafanya hivi ambavyo mimi nitakuwa nikupokea. Mm. Kwa hiyo unavyokuja kwangu ndivyo ambavyo mimi nakupokea. Ukija as respect nitakuheshimu. Ukija kutokuwa na adabu of course hakuna mtu ambaye atakuheshimia inivo mm. yani ukija tukua hali mtopoa sana yani hali mnakutana naye dakika moja na mnakuwa tu washikaji mnapiga story fresh kwa hana baya hali lakini sasa wengi wanamjaji kutokana na hawamjui yani wanajaji kitu ambacho wakijua lakini kwa watu ambao wamemzunguka hali wanamjua hali mwana mm. mwamba 
Sure. So ana hata kitu kimoja ambacho labda kina kinakukwaza kwake. Leo labda kupitia gizi majio kwamba uko kumbe kitu fani kina kiambaza sana alichana. Ah. Uh, so mama mm. ikai. I don't know lakini alikuwa anacheka. Mm. Ash. Anapiga mabao. Unajua anacheka unajua leo unachelewa hivyo. Yeah. Yaani kwa sababu unajua kwa sababu wewe wako umekuwa ni simu kwa na wana wana status za ali ana pose sana ficha kesho kwa hiyo na kicha kesho yani kidogo lakini kaza kamchukua kama dakika kumi anacheka tu sasa sababu kuna wale wanaelewa kwa sababu kwa karibu yake ile vitu lazima upitie yeye yani lazima kuvute vute yani unaelewa eh ni mtu wa vibe hiyo okay tabia za mabosi wengi wafanyakazi wengi wanalamika kwamba mabosi kwenye sala zina la pesa kwaaga na na mshiriki kidogo kwenye kulipa kwenye nini kwenye yani sala zina la pesa Hmm. Nataka kujua kwa alikiba malipo yake hasa yanakuwaje. Nimekwambia mimi kabla sitoka SA nimekuja na kukubali kufanya kazi na Ali tulikaa chini tukazungumza. Kwa hiyo hizo argument zote naelewa. Nimefanya kazi na watu tofauti. Kwa hiyo najua mikanganyiko, pesa na nini. Kwa hiyo ili tusifike mbali hmm. kabla kufanya yani kabla tujifika sehemu nyingine ambayo picha sasa inaweza kaja kuwa tofauti. Ni bora mambo tuyaanze kuyapanga from the scratch. Bro, unatoka South Africa na kuja kufanya kazi na wewe, na kuja kufanya kazi na Kings Music. Nataka kulipa hichi, nataka miofe hichi, nataka hichi mfix, nataka hichi mfix. Tuna, tuna tumekubali, mmekubali, tunamwaga vino. Kwa hiyo, yani kwenye insha malipo mimi sina shida. Ndio maana nakwambia on time kabisa. Bro, tafadhali pia mtale. Ah, account imecheza. Okay, so so sasa hivi Juma unamekana kama because since infidel yes well ilko, no nafikina, nafikisha mwaka infidel si juma toka lini lakini ilikuwa tu mzo kuni yes ilikuwa ni mwaka jana mzo kuni kumi na moja hivi hmm. yeah okay ah nilikuwa nakufuatilia sana alichama kuna siku mko Nigeria sijui mm. alikuwa kaingia live akacheza nyimbo nyingi pia nyimbo ya diamond mm. Nataka kujua ilikuwaje yani ilikuwaje ile time mpaka mkafikia alikiba kafikia tu kupiga nyimbo za diamond ilikuwaje ile siku ile ile haikuwa Nigeria eh haikuwa Nigeria ile ilikuwa Ghana ile yeah. ilikuwa Ghana kwa hiyo ile siku nilifika Ghana ilikuwa za mlango mimi nikapika mm. kwa hiyo ile siku ambayo yeye mliona zile video na ilikuwa ni siku ya hali unaelewa uh, nakumbuka ilikuwa tunamaliza session kama mchana kwa hiyo kambia bro ni zamu yako tukamwandalia pale vitu nilikuwa na yogo manager Aida alikuwa juu mm. kwa hiyo yogo tukasema muda huu mwamba anatupikia mm. sisi tukatumana kwenye swimi kwa swim ah mm. uh, ali tukamwacha anapika sasa nafikiri mm alitaji tu kitu fan tu tofauti ama like a vibe na mood naelewa kwa sababu alikuwa alisema mimi nita nitajibu nitapiga kila nyimbo ya shabiki ambao atani atanyomba nipige. Kwa hiyo alipokuwa pale live kwa sababu yeye alikuwa anasema iko live, anafundisha watu kufanya nini? Kupika jinsi ambavyo atanapiga. Kwa sasa kwenye zile live, hebu hiyo nyimbo anampiga hebu tunaomba tupige nyimbo ya Ivani. Naomba sije tupige nyimbo ya Mboso, sije ya Zuchu, sije ya nani, unaelewa. Kwa hiyo mtu okay, quest akiona comment yako anaenda anapiga. Sasa mimi na yeye mtu tuko swimi bora. Kuna notification hii ilikuja eh alikiba mm-hmm. official yuko live. Nika click. Sasa naona like mimi naendelea. Mm-hmm. Nikaenda juu. Nikamputa na hiyo ile vibe. Unaelewa? Mm-hmm. Ah, basi akamaliza pale akaaga. Basi alikuwa tunataka kuenjoy na fans wake. Unaelewa? Mm-hmm. Kwa sababu muziki mzuri always out of Okay. Yeah. Baada pale kaaje? baada ya kutoka live card. Nothing. Alikuwa anacheka comment zenu. Sasa anajua anapita pia sana kama za watu Instagram. Mm. Na kuchekesha hizo nini. Kwa anaona zile comments watu na Ali anaangalia na anafuatilia. Okay. Sasa Ali Kiba anaangalia kupitia page gani? Ya kwa page okay. yake ile ya mfollow mtu. Ya kwa kama okay. hujamfollow mtu ana kichochote ambacho kinapita pale. Au anafikiria Ali. No. Hana fikiria wala wala hana account mbili. Nimesha okay. prove mwenye Unajua no kuna ana search sometime lakini kuna Instagram ipo sasa kama Google ukiwa unatafuta aina ya vitu fulani 
kuna account pale zinakuwa zinampia unaelewa yes kwa kama ni za comedy zitatokea tokea pale kina kina mmejaa kusudi kina nani watatokea tu pale unaelewa mm. kwa hiyo miongoni sasa ni hizo page kwa zinakuwa zinampia pale kwa hiyo ana search sana page gani si sijafuatilia sana simu yake lakini mm. hawezi kupata kila kitu pale sometimes huwa tuna search kupata kitu tofauti kwa ana page moja tu ali yes page yake okay sawa picha gani ama video gani za mazingira gani ambazo anakuzuia wewe kupiga yani mazingira gani ambayo anakuambia ah sitaki picha hapo kama hata kama mwenyewe umejiandaa lakini anakuambia hapa mm. alichama sitaki picha um nilipogundua kwa mimi na Ali kuna vitu vingi tumefanana nilijua kuna vitu haviwezi kuwa sawa mm. kuna muda mimi anamwambia hapo ah hii hapa for you fine hapo sisogee mm. Chama kwa hiyo ndio kama tunaanza kukutana. Chama hii anambia no bro. Unaelewa kwa sababu mimi pengine ndo naweza nika naiwakilisha uh, picha labda kwa simia 30 uhusika wa hali kwenye Instagram na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo nikiona labda hali imepiga picha katika mazingira ambayo sio rafiki. Yeye anaweza kaona ah okay it's okay ni muda labda mashabiki wangu wana picha yangu lakini mashabiki wanakuja kujaji vitu tofauti. Kwa hiyo mimi naangalia mazingira yale ambayo yupo. Kuna mazingira ambayo mimi sishiki hata kamera. Yaani hali yuko hapo sishiki kamera yangu, si shoot. Kama mazingira gani tunayataka? Ambayo sio rafiki tu anaona kwa msanii sio sio. Kama yapi? Wewe kuna kuna muda hali labda ameamka. Unaelewa? Wewe mm. usikumpigie picha mtu ameamka. Tuko tunakuwa. Unaona kwa una picha hali anakula. Mhm. Mm Unaona kwa hali. Sinuliza sasa. Ndio nakuuliza hali hali si sijaje kumpiga picha. Wewe hali apendi umpige picha ameamka, hali apendi umpige picha anakula, apendi umpige picha anafanyaje tena? Sio hapendi. Mimi Aa. nimesema siwezi ku expose hizo vitu. Unaona kwa sababu unaona hapana mazima. Unaelewa? Eh. Amekana watu ambao kidogo mazingira sio rafiki labda yani kundi la watu stories ndio namba zinaongeleka pale unajua wanaume sometimes tukikaa tunapiga stories zetu mm. uwezi kufanya unaelewa uwezi kushoot kwa sababu kishoot hakuna uwezi kuitumia material mm. unaelewa kama 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 videographer na pia photographer mm. okay mm. um pictures zinohusiana na mitandao ya kijamii sio mm. mimi nataka kujua um, ulishaye kuongea naye kwa nini afollow mtu yes akasema kwa nini um aliniambia kuna kipindi ali ali alisimama kimuziki. Mm. Na kipindi kile nafikiri ilikuwa ni wakati sahihi wa yeye alikuwa anagundua nani mwema na nisi mwema. Mm. Unaelewa? Then mashabiki wakaanza ping back ya King Kiba, Steve, Steve. Kwa hiyo from there akataka kuona nani 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 yuko upande wangu. Mm. Unaelewa? Mm. Like Unaipenda Manchester utaifuata. Unaipenda Dizim utasubscribe, utaenda kwenye page kule uta comments, unaelewa? Kwa hiyo alitaka kupata watu wa namna hiyo. Lakini yeye ana follow. Yeye anaweza kaamka leo akamfollow mama Samia. Kesho akaamka akam. Yes, yani yuko hivyo. Yeye ina tofauti hivi ya maisha ambayo mtu anaamua kwa naye. Lakini tusitegemee kama atakuja kumfollow mtu kama watu No, Mimi hatuwezi kuongelea kesho lakini pingine ikatokea kama aliyewe kumfollow uh, mama Samia japokuwa ni rais aliuza kwa kama mfollow kituja peke yake. Mm. Na hakuna mtu ambaye alikuwa anajua. Na huyo hata asemi. Yaani unashangaa tupale kesho umeamka wana kuna kina mbamba moja kimekuja. Kwa hiyo nani kapata bata kwa kituja okay. Mm, okay. Yeah. Okay. Tuje kuzungumzia ile picha ambayo ilisambaa sana kwenye mitandao. Ukupiga wewe bila shaka picha ya kibana hapana ile picha kupiga leo um, kwa namna ambavyo unamjua hali mm kuna hisi ile picha atakuwa alikuwa ameifurahia okay kweli kweli kwenye picha <laughs> kwenye picha hapo nikasirika ni hivyo tu naomba au amenuna ah sasa unajua hata mimi hapa naweza nikasmile lakini kwa mm. moyo wangu baadaye nikakwambia bana hiyo picha mimi sikuifurahia sasa wewe unamjua vizuri hali kama ambavyo ulisema kuna vitu ambavyo wenyewe mnashare unaelewa mm. eh nafanana na tabia. So kwa namna ambavyo unamjua hali. So kwamba anachuki ama nini? Mm. Unahisi ile picha atakuwa amefurahia ama lazima mlipiga story. Alizungumzia ile picha. Mm. Mimi sijapiga ile picha. Wakati picha inapigwa, mimi mimi na Abu tuko tumemiss flight. Kwa hiyo na ile safari kweli, 
kwa sababu tulikuwa tunashow na Ivasha Nairobi kule. Kulikuwa kuna ndege yetu tulikuwa tunaondoka na wakina harmonize. Kwa hiyo sijui nini kilitokea. Sijui aliomba picha ama hakuomba picha ama city tiketi yao city zao zilifanana labda ni A1 na AB na na yaani hivyo na leo sijui. Lakini when it come to ile picha of course they are always come picha. Na sijui kama harmonize ameomba picha. Kwa sababu pia kitu kingine ah uh, harmonize anafanya kazi na ziki. Mm. Alikiba anafanya kazi na ziki. Mm. Alafu na alikiba ni ni, ni, ni balozi wa mazingira. Mm. Harmonize ni balozi wa mazingira wa mkoa wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Mm. I don't know. Unaisa mifurahi ya kitu. Uh, yes. I'm a no. Elezea ni yes. Unajua sasa hivi eh uh, yeah, let's say yes or no lakini sio 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 no sio 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 ali hakuwa upande wa ile picha labda labda ange repost labda ange like labda ange comment ali siwezi ana like na ana comment mm-hmm. unaelewa anasoma yani hata caption tu za watu ambao zimeandika maneno mazuri kuzungumzia hata muziki tu kawaida ali anakuja na comment ana like unaelewa kwa hiyo i don't know man lakini pia sio mbaya kwa sababu wao ni mabalozi na wanafanya kazi na na partner mmoja Uh, ama naweza aliandika caption ya ku ya ku ya kuwakaribisha watu kwenye show ya Mwanza. Ah, okay. Then the show was so amazing. Niliona niliona niliona. Like, oh, oh, the show was lit. Huu tu pale ulipigwa eh kama na feel. Yeah. Okay, so baada ya pale mlipopiga, yani lazima ile bro eh naona picha alikuwa anasemaje. Okay. <coughs> kwa sababu mimi ni flight. Kwa hiyo ale alikufika da. Mimi kesho yake mm. alikufika Mwanza. Ah uh, no ile ile sio ile sio juzi. Ah ile sisi tulikuwa tumetoka kwenye Naivasha, tulikuwa tumetoka 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 Nairobi tunarudi da. Kwa sababu tulikuwa miss flight pa Nairobi ya kurudi ya kurudi da. Kumbe ile picha sio ya jana wala juzi. Ile picha ya muda. Since ile tu yetu ya kwanza Nairobi. Unaelewa. Kwa hiyo Okay, kwa maana yake aitunza. Yes. Okay. Unaelewa. Na ametunza ametumia vizuri kwa sababu amepromote show. Yeah, ni kweli. Unaelewa. Mm. Kwa hiyo mimi hivi picha Uh, Licha anafanya naye kazi Abu Kiba ni mshikaji wangu sana ni mshikaji wangu wa muda mrefu like he is my G na mtaga yake anataka ukwa nikampigia simu nikamwambia bro umeona Mimi mm. umeona niona sio kwenye pigi sio pigi gani lakini niliona Akamwambia nini ni mwanangu ni muona kuna picha ngoja nikutumie nikasikia nikamtumia akamwambia eh mimi niko nimeona ndo naamka inikuaje tukaulizana maswali kama ambayo wewe umeulizana mm. ndio maana nakwambia huwezi kumjia mtu kwa 100% alikuwa na sauti au jakana yuko muuza sasa dipata time ya kumuuliza lakini naona pia haina umuhimu sisi tumuulize mm, okay. yeah. so baada ya show ya Mwanza ukaenda mm. hadi kwenye kituo cha Tusiatima pale yeah, ash ha hata mimi ambaye niliangalia yani nilikuwa najisikia yani ali nilikuwa naona kama amejita amejikaza sana pale mbona ali ni mtu fulani hivi kuna vitu anakuwa most anish hakulia lakini ulikuwa kimeona hivi uso wake unatafsiri ya jeno moyo ni mwake na mimi nilikuwa namuona nikana mtafutia yangu nimpige picha sasa nilipompiga picha nilipo preview mwenyewe kwa sababu wale sio watoto ya tima tu wale ni watoto wachanga unaelewa ambao wametelekezwa na wazazi wao mtoto ana wiki moja yani ile ni kundi ya mimi na mdogo kuna wachanga kabisa yani anambia watu wamekuta jana huyu ana watoto hapa ana wiki moja huyu ana siku tatu yani wadudu yani wachanga mno unaelewa yeah. kuna wengine wanatambaa kuna wengine ndo wanaanza kuinukia inukia kwa hiyo tumefika pale yani kila mtu anaona ah yani hizi zote hizi ni nyumba ambazo zimekaa miezi tisa alafu mtu alivyojifungua ametelekeza yani umevumilia miezi tisa alafu umeona shina Right. ile gani sad moment kila mtu alikuwa na huzuni pale kila mtu mm. Mm. okay 
Um, baada ya pale akuongea kitu chochote tu. Alikuwa anasikitika. Bas. Okay. Mwaka Kings nimaliza vizuri sana. Mm. Tunamshukuru Mungu kwa kweli. Mhm. Mhm. Kuna vingine ambavyo vinakuja. Yeah, more thing coming. Mm-hmm. Vingi. Ndio moja vya kutisha kabisa. Okay. So kufanya kazi na Alikiba hakuna changamoto. Hakuna changamoto. Mimi si hakuna changamoto ambayo anaipitia. Eh. Yes. Alikiba uko vizuri kabisa. Hakuna 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 changamoto. Labda tu kuna hivi vitu vidogo vidogo. Eh yani mtu ndio mkachelewa, mtu kafanya nini kama hivyo. Tumechelewa kufika session. Eh. Yeah. Na okay sawa. Uh, wewe kama wewe sasa chama mipango yako hasa ni kwa sababu tunaamini kila mtu anakuwa na mipango yake. Mm. Mipango yako hasa kwenye hii swala la uh, um, videographer kama ni photographer ni nini? Mm nafikiri haipiti wiki huwa nakumbuka wapi nimetoka na huwa nakumbuka watashikaji ambao nimesota nao huwa na kumbuka hata comments ambazo nilikuwa nasipata nyuma na nasipata leo mm-hmm. na kumbuka feedback ambazo nilikuwa nasipata nyuma na ambazo nasipata leo kwa hiyo inanipa nafasi ya kutokusahau nilipotoka eh uh, sitaki kuwa hapa nilipo natamani kufika mbali uh, natamani kufika na hali mbali zaidi na zaidi I wish siku moja ni ni shoot nyumba ya Ali. No. Unaelewa. Mm. Na wish siku moja ni shoot nyumba ya Kings msanii wote kaituga Tommy, Abdu, unaelewa. Mm. I wish niwe mtu mkubwa. Uh, mtu ambaye nitakuwa vizuri kwenye production. Nitasaidia watu, nitasaidia vijana, washikaji, wana, unaelewa. Mm. Yes. Kwa hiyo mimi ndoto yangu ni kuwa na production team ambayo ambao tu haito haitakuwa na chama lakini itakuwa kuna watu ambao wanatamani kufika sehemu mm-hmm. bwana leo kuna kimeo tukapige kuna harusi tukafanye unaelewa mm-hmm. yes so ali sio sio binafsi kama ambao watu wanasema sijaiko na binafsi yake okay. unajua kuna muda ali wanakambia nimekuzi niambie ni kumbe msamaha mm-hmm. unaelewa mbona <laughs> namna uje news wewe niambie no ya nini anapenda mtu ambaye anakuwa naye anakuwa iko tu happy naelewa yes na mimi kuna mood namkosaje ambaye bro nimeteleza nisamee asa chama na mimi kuna mood ambaye bro sijapenda na okay acha baba na samani bwana nimeteleza mdogo wangu naelewa yes kwa sababu wale anapenda mtu aye free kwake 